总是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙。兴趣来一场，却之不恭，怎么玩？是谁啊？一脸杀气。管他是谁呢，反正赢不了。老三只发挥出了一半的实力。哎，不过这个人我怎么看着那么眼熟啊？我想起来了，他是那个外文系的，叫曹曹光的，也是个大才子。哼，两大才子巅峰对决，篮球巅峰对决。他一个外文系的，为什么不选一个英语演讲比赛呢？那脑子秀。大哥，老三那变态外文也很强，好吗？这要是真比起来，到底谁输谁赢，还真不知道啊。但是我知道，篮球，曹光一定输。嗯。哎，老三，他干嘛找你单枪啊？哎，这个曹光好像是在追咱们戏花哎。喂喂喂啊！对啊，我听小林说的。哎，老三，你干嘛呀？再打一场，刚刚手下留情了。嗯、我感觉到，杀气。感觉天都变了，起来。起无意中看到他拒绝一个女生，想起来就让人浑身一寒呀！大神，好冷酷，好无情，好无理取闹！你寒什么呀？又不是拒绝你，同是天涯沦落人，我感同身受啊！不行，我必须赶紧喝一口奶茶
，温暖一下我脆弱的小心灵。哎，那大神怎么拒绝的？那女生是谁啊？不知道啊，人家给他递情书，他看都不看一眼就这样走过去了。哇塞，这么帅！<笑>也不知道谁是大神的那杯茶呢？哎呀，想起对曹光说的那些话，总有点心虚。哎，不管了，反正小奶大神是不会知道的。苍翠山下，苏莱莎 BOSS。马上来。杀哪个 BOSS 啊？孟东星。是人品大爆发呀！我们只是在山脚下打打坐、晒晒太阳，没想到这千辛万苦的未必能碰见的孟宝，今天居然送上门来了。来吧，我们一起上。三嫂，不能见死不救啊！你们上吧，我加入，他的攻击值会变高。为什么？如果只有女玩家攻击他，他会因为怜香惜玉，攻击值降低一半；如果男女玩家一起攻击他，他会因为妒忌，攻击力提升一半。还有这事儿？只有男玩家攻击，会不会因为激进澎湃而增加攻击力啊？<笑>我听说这家伙喜欢调戏女玩家呀，我还真没见过。嗯、嫂子，砍他一刀，让我们见识一下。啊？好吧，那你们做好准备。我去，简直是赤裸裸的调戏啊！敢调戏我们嫂子，把他一百遍掉不可能，老三今天心情特别好。哎，我也发现了啊。<笑>出什么东西了？哎，老三问了啊，我汇报一下。男人的头发，公主情人之发，没有任何素质。<笑>咱今天人品爆发呀，这种装备都能爆出来。总比有一次爆猪，东方不败的刀，还是自公道啊！对对对，也比那峨眉老太太裹脚布强，对吧？还是 N 年没有喜欢的人。哎，你们说会不会因为我们把梦宝斯给蹂躏的太惨绝人寰了，所以才爆出这么极品的装备啊？嗯，不是，只是因为这怂摸了，手黑，手黑。哎，这嫂子怎么没动静了？不会是受打击了吧？没有，行走江湖这么多年，我早就淡泊名利了。我，我怎么觉得这口气很熟悉？这老三吧？
不像。老三怎么这样？奈何从来都不在嘴上自恋，他都在心里自恋。哎，静默者黑，以后还是不能让他和你们多待。对的，我就是被你们影响了。那什么，我刚刚在想视频的事儿。参加视频大赛的视频？嗯，打梦 boss 给我灵感了，我也想做个视频。OK， 我们随时随到。嗯哼，嗯哼。情节想好了吗？想好了，可是很狗血。说来听听。秦师在附近的山林中遇到了女贼，女贼把他劫回了山寨。总之就是女贼喜欢上了秦师，各种对他好。可是秦师却不开心。吃饭了。我爷爷是强盗，我爸爸也是强盗，所以，我生下来就是个强盗。除了强盗，我什么都不会做，也不知道做什么。还有这整个寨子的人都是强盗。你这么讨厌我，其实我没有杀过人，不是最坏的。当然。还是坏的。我也想像山下的姑娘一样，养点小鸡小鸭，每天日出而作，日落而归，平平静静的过日子。不过这只是个梦，永远都不会实现。你走吧。
大人，这些日子您受委屈了。此次我们一举剿灭了贼窝，从此这里的人们将过上太平的日子。大人功不可没。大人，你本可以不杀他。与其让他活着恨我，不如死了。结局要不要秦师突然发现爱上了女贼，然后跳下山崖一起死了？你认为怎么样？还不错，就这样吧。嗯，你真的觉得不错？嗯，我台自首，想好之后开始录制吧。此山是我开，此树是我栽，要从此路过，留下男人来。哎呀，大哥，大哥疼吗？大哥，你干什么呢？大哥，哇，俩大哥，你们是不是人？我们说了也不知道扶一下。哎，这位好兄弟，等我笑完我再扶你啊。我们都笑翻了，他从椅子上摔下来了。你们住在一起吗？我们是一个宿舍的。大神竟然真和我一样是学生，为什么总觉得有点不可思议？完了，计算机系九男一女，小师妹如此彪悍，难道其实是小师弟？真的很彪悍吗？我是说刚才抢亲的开场白。没有没有，挺好挺好，那效果振聋发聩。
趁龙发聩。愚公以前的语文老师听到他这么讲成语的话，不知道会不会哭啊？好是好，不过那个留下男人来最好改改。这里有四个男人，谁知道你要解哪一个，观众会产生误会，对吧？不会误会，不用改，不用改，为什么？你们没有被劫的价值。我去，兄弟们，干他！我还没开始打劫呢，你们被劫的人就开始内讧了。吃的啊，知道啦。拜拜。喂喂，你要不要吃什么呀？不用了，谢谢。完了，拜拜。欢天喜地，好名字，好名字，欢迎来到蒲家村。我是这里的蒲村长，我将教给你一些行走江湖的绝招。你骨骼惊奇，颇有慧根，只要潜心修习，将什么乱七八糟的呀？我到底该干嘛？哎，那个，嗯，我一定要在江湖上有一番作为，除强扶弱，行侠仗义。我一定会在江湖醉生梦死，大口吃肉，大口喝酒。随我到村口斩杀一些小妖回来吧。只要你心无杂念，你也可以小 boss， 我看看，什么小怪呀？他旁边有那么多怪，他还能算小怪吗？那么多打我一个，简直就是游戏的大哥！哎呀，你别嘲笑我嘛！你帮我打，我站在后边看着去。嗯，我给你扔扔，看好了。我们，你太厉害了！你再杀几只，我看看我刚才都没看清。再用点力气，门没锁，进来吧。同学你好，魔法师家的面膜要不要看一下？这些都是纯天然植物绿豆精华的，要不要看一下？同学，我现在在勤工俭学，这些面膜现在都是友情推广价。很划算的。哇，这个绿豆豆用过还不错，那就要两个吧，多少钱啊？正好一百八。等一下啊。给你钱啊。正好。你们在玩游戏啊？这是什么游戏啊？好像很好玩的样子呢。倩女，挺好玩的。哦，那我回去也要试一试。嗨，那那我就先走了。
，猪感觉用的好，再来找我哦。我在三零四，拜拜拜。班长，贝微的游戏名是《欢天喜地》，玩的游戏叫《倩女幽魂》，你可千万别忘了我们的约定哦。不会忘了，谢谢。酋长输了，贝微微我是不会再输的。这个呢是真走审阅批注过的人事调动方案，他让你按照这个重新整理一份，明天之前给他。有劳孟助理了。没事，这是我应该做的。孟助理还有其他什么安排？呃，我想起来了，甄总还嘱咐我说，让我有空的时候关注一下实习生录取的情况。嗯、呃，刚刚淘汰了一批，还要和面试官再讨论一下，从留下来的人选里面决定出最适合的人选。做的不错，这个拿给我看一下吧。啊、呃，这依然，我今天在食堂碰到贝微微和曹光了。贝微微和曹光，他们怎么在一起啊？这不是重点，重点是我听到贝微微说她喜欢的人是肖奈。依然，你可要小心了，像贝微微这样的女生最会迷惑人了，更何况她还是计算机系的，你可要抓紧啦。这个人还算了吧，我觉得不合适。还有这几个，给一起剔除。都是庆大计算机系的。在忙呢，还好。怎么了？有空我们手谈一局能不能不坐在我边上？我下棋不喜欢别人看着。就你毛病多啊！你是怕输给儿子，在我面前丢脸吧？哎，你看你，你又不懂。再说了，我什么时候输过呀？你当然不会输了。每次快输的时候，你就不下了。你看你妈妈说的这是。爸，你的棋品的确令人堪忧。我是来找你谈正事儿了，小奈啊，你从小就自己有主意，这个我很放心。不过你现在啊，你看你把自己的天赋都用在做游戏上，这不太浪费了吗？爸，你们著书里说，教书育人，是为了什么？传道授业解惑，公布自己的研究成果。传达自己的思想和理念呢？对我来说，做游戏也是一样，为了传播自己的看法和想法
，只是表达的方式不同。我想用游戏这种更生动，而且更容易让人接受的方式，去表达描述一个我想象中的世界。当然，主要还是有兴趣。该你了。你说的也有道理。是爸爸狭隘了，我支持你。谢谢爸。做游戏只是我二十五岁之前的计划，不是终身目标。嗯。好，下期。下周你的选修课，我会去上。你来干什么？听说你的选修课上座率不高，帮你增加上座率。哎，听说肖教授是肖奈的爸爸，怎么来上课的人这么少啊？然而并没有什么用啊，人家肖奈又不会来上课，而且肖教授的课本来就特别无聊。这里有人吗？看着我的课来了这么多的同学，我还真有点不适应。我想问一下大家，都是真的来听我的课的吗？是的。<咳>好，本着人与人之间的信任，我相信大家。但是我还是要考考你们。上堂课结束的时候，我给大家留下了一个题目，我想知道大家是否还记得。所以我要请一个同学来回答一下，谁来回答呢？这个女同学，就是穿白色衬衣的男生旁边那个女生，红衣服的。我。是，就是你。老师上节课说到马王堆汉墓，我下课之后查了一些资料。马王堆出土的古董当中，我最感兴趣的不是素纱单一
也不是梯形帛画，而是一些帛书医书。我认为，这十种医书才是我们最宝贵的文物。例如，其中的五十二病方，它比学术界认知的《黄帝内经》成熟时间还要早。我查了，它其中一些处方已经通过了医学院的验证。由此可见，五十二病方中一些处方是正确的。现在依旧可以使用，古学今用，我觉得这是考古的意义所在。不过可惜的是，帛书破损，很多处方已经失传了。看来今天老师运气不太好，还真点着一个来听过课的。行，那么今天我们就接着往下讲。但是我还是希望同学们能够更多的把注意力集中在我的身上。本教授年轻的时候也很帅。<笑>教授，我相信你。<笑>今天的课就讲到这儿。希望下次还有那么多的同学来捧场，谢谢。教授，我们一定会来的。你要出去啊？干扰到我打游戏啦！赶快给我泡一杯，想喝就直说呗，又找借口。喏，有点长进。微微，你怎么啦？怎么了这是？今天肖教授的选修课，他儿子去了。肖娜，真的假的？而且啊，他就坐在我旁边。啊！你怎么有这么大的运气啊，臭微微！微微，你讨厌死了！你为什么不早点通知我呀？千年难得一遇的肖奈，我就这么错过。哎，有没有照片啊？给我看。哎呀，你忘了我手机丢了。那你为什么不早点去买、啊？上论坛，上论坛，论坛上肯定有照片。我要舔屏。谁让你们不一起和我去选修课呢？我没选上呗。肖教授的选修课学分那么好混，谁不想选呀、啊？最后我选一个鬼电影赏析，还遇见一个讨厌鬼，害得我屁股疼了好几天。哎，喂喂喂喂，那你有没有跟肖南大神说话呀？这么好的机会，有没有顺便要个手机号什么的？说不定你就成了肖南大神的奶茶呢。没这个技能，不是吧？这么好的机会，你连句话都没说。不要污蔑我，我说了两句话呢。没有，呵，谢谢。嗯，太让人绝望了。你白长这张脸了。下次，下次等我练好技能的。换水去了。你再跟我说说经过呗，起来，微微，你赚到了，小声点。哎呦，大神居然主动跟你说话，你命也太好一点了吧！调低，哎呀，有什么好低调的？大神，如何让我遇见你，在我最美丽的时刻？嗯，大神。你下次再看人家，一定要多说话，多拍。
拍照，多说话，多拍照。电影课上玩单杠的家伙认识贝微微。哎，那不是你女神吗？哎，赶紧上去啊，帮忙拍水桶啊！去，不用，我有别的办法。走吧，走啊。雪滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有。只愿为你赶走所有。